100 fold yield. That's why we will take a new way in the first chapter. We will take a look at the first chapter. We will take a look at the first chapter. We will take a look at the first chapter. We will take a look at the first chapter. We will take a look at the first chapter. We will take a look at the chapter in a few minutes. We will take a look at the first chapter later. We will take a look at the first chapter later. We will take a look at the first chapter later. Vocês Vegetation. Okay, vegetative propagation अदवा काईग प्रजननम इन्द वरया, okay? अपपो नमड़े चेडिकल्ड रेंड दरत्तिले प्रत्तिल्पादन नड़काम, उन्दी लेंगे लेंगे नड़काम, sexual reproduction अदवा लाइंगिग प्रत्तिल्पादन वड़ी नड़काम, अल्लेंगे लेंगे नड़काम, vegetative propagation अदवा Indonesia madam madam Indonesia Vocês 
ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ കുരുമുളകനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീളമുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ബ്രാഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു ഓക്കെ ആ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ നോടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറേ മണ്ണൊക്കെ ഇടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് പുതിയ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ കുഞ്ഞു തൈച്ചെടികളൊക്കെ റൂട്ടൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ തൈച്ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ചെടിയിലെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറേ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എന്ത് അതാണ് നമ്മുടെ സെർപ്പൻ്റൈൻ ലെയറിങ് അഥവാ നാഗപതിവയ്ക്കൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എന്താ പറയുക മക്കളെ ഇതിന് സെർപ്പൻ്റൈൻ ലെയറിങ് സെർപ്പൻ്റൈൻ ലെയറിങ് അഥവാ നാഗപതിവയ്ക്കൽ എന്ന് പറയാം നാഗപതിവയ്ക്കൽ ഓക്കെ അപ്പം നാഗപതിവയ്ക്കൽ എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് സെറ്റായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പതിവയ്ക്കൽ ഇനി അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കമ്പൊട്ടിക്കൽ അഥവാ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് നല്ല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നല്ലൊരു നാടൻ മാവും അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇപ്പം നീലൻ മാവൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂവാണ്ടൻ മാവും വേറൊരു നീലൻ മാവും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നാടൻ വെറൈറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേരോട് കൂടി എടുക്കുക ഈ വേരോട് കൂടി എടുക്കുന്ന ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒട്ടിക്കാൻ വരുന്ന കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അതിനെയാണ് റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗിൽ വേരോട് കൂടി എടുക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ തൈച്ചെടിനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാ റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഏതാണോ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ നല്ല ഇപ്പൊ നീലമാവൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീലമാവ് അതിന്റെ കമ്പാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് കമ്പാണോ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സയൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൂവാണ്ടൻ മാവ് അത് നമ്മുടെ നാടൻ മാവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തു റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു നാടൻ ഇനങ്ങൾ വേണം എപ്പോഴും റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അതിനെയാണ് സയൺ എന്ന് പറയുന്നത് സയൺ ആണ് എപ്പോഴും നല്ല അല്ലെ നല്ല പുറമെയുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം സയൻ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം കാരണം അതിനൊക്കെ നല്ല മധുരമുള്ള മാവൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഏതാണ് നാടൻ ഇനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാടൻ ഇനങ്ങളെ നമ്മൾ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാടൻ മാവിൻ്റെ ആ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ വായിച്ചിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ വേ ആ സ്റ്റെം അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നടുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നടുക്കൊരു ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടിങ് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നടുക്കായിട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ചെറിയൊരു കട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിരികാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ കട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് റെഡിയായി ഇനി സയൺ റെഡി ആവണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം സയൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ ഒരു കമ്പ് കമ്പെടുത്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നല്ലോണം ചെരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെത്തി അങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഓക്കെ സയണിൻ്റെ അറ്റഭാഗം ചെരിച്ച് അങ്ങ് ചെത്തി വെച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഇത് നേരെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മുടെ സയൺ എടുത്തിട്ട് റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗം ആ ചെത്തിയിട്ടുള്ള വെച്ച ഭാഗത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്യണം ഓക്കെ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗം നന്നായി കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരൊറ്റ ചെടിയായിട്ട് വളരാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്തിരി അപ്പൊ രണ്ടിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ചെടിയിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് മക്കളെ ഇതാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അഥവാ കമ്പോട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കമ്പോട്ടിക്കൽ എന്ന് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത്രയുള്ളു ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് 
of the root stock from where the bark was removed. Okay, keeping the bud exposed. Now, we attach it. We attach it to the bud. 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 Ilangnya nanda um, um, walari liya. Okay, pina ini sesam. Bud nanda itu walari, anda orang ini kaya lenda siram. Ia orang stock ini mukal baga. Nada ni entar betul pelawin de. Mukal baga, nama lenda siram seti mati nama. Ilangnya nama ke bud nanda itu walari liya. Okay, apa itu lenda siru? Ah baga, seti mati. Okay, anggaran seti mati kaya ni pina mukal nanda itu walari, anda orang ini kaya nama ke lenda siram itu. Nere parame lekaya le. Nama ke adina itu, anda lengan seti seti laka nanda itu walari. Ada ni sesam nanda itu walari, anda orang ini kaya nama ke lenda siram. Mana lekaya adina mati nada nanda itu sahdi. Okay, itri ulo nanda itri ulo nama ada, yuru budding ini different itu lah step kegalan tu barang ini tu. Okay, ini yuru chapter le, valari important itu lah ala ane deh. Hybridisation ada bawa warga sengkara mana itu barang ini tu. Ada valari important ane maklum, enda ayam mau apa agak tu tu question sih suodis siri kum. Okay, api pada nukar ane tu nengil rent varieties suodit rende le. Rent ini nengal suodit rende, pada enggeli ikut eh, mula gila ikut rent ini nengal suodit rende. Api rent ini nengal ini nandum, nalla guna nengal le. Dini rent ane kuti cerita tu, rent ini guna nengal le la nalla vitte nengal le dah kahai tu. Enda ane mau apa agak ini suodis siri ni ale, enda ane mau apa agak Enam ada, ah, ada anu, nama kita hybridisation ada, bawa warga sengkara mana yang berani itu. Bawa warga sengkara ni, tulis nama kita ini beribadi anu, ada artificial pollination, ada ni step pegal, warga important anu, nalar important itu pelajari sebagai nanti. Okay, apa yang berani nak ni, artificial pollination ada, bawa kritrum apa beragam mana yang berani itu, ada anu, ada ni, self pollination ada, bawa semua beragam, tidak ada kerja berani, sunda itu pollinate yang berani. Alai, ada ni beri nama kita ini tu, apa ni statement sekarang nama kita cut teh dengan murus mati. Okay, anggernya bawa sunda itu pollinate anu, nama kita bijar sahaja kerja berani anu. Kristin, Superior quality itu, nalar guna guna lala, nama kita istra lala, leh peda ana same variety, pom mati, mati December ti ana nengi, lidun deh December ti. Agi alengan mati itu plava ana nengi, lidun deh plava. Okay, agane same variety ana paksah different type lala quality sila. Mati itu flower itu nama lalu sih itu pollen grain sih sih kerisu. Anjir ni arta cover itu macam alil, a cover itu macam alai itu mati itu, leh ada inda stigma lagi. Ada itu paragana salate kini sih itu neer ada yang nama lalu pollen grain sih kau condai itu. Okay, abad deh itu kau itu. Agane itu kau itu apa pinna orang pollination ada kau leh. Pollination ada kan? No artificially, nama mana yang kita pollinate itu? Pinnya itu siapa? Where ada yang pinnya itu? Anda tu pollinate ada di kamera itu cover itu juga. Okay? Pinnya di flower itu item baru. Pinnya di flower ni ada fruit item baru kodum. Okay? Itu yang lama kita artificial pollination baru itu. Apa hybridisation? Ina ane ina lalu valar important item tu pelajari sendiri kuttia le. Ina ane hybridisation is a method of production of seeds. Ale? Vitten nak kan? Pilih badi ane. Adi ingin dia ane? Ah, by artificially pollinating. Ale? Apa yang anda sini itu? Artificial pollination itu kritrima Kritrum apa raga na mana awalnya nampak tu deh. Ada tamilan ada by two plants ni, leh. Dua plants sama leh. Dua plants ni leh perhatian dengan macam have different qualities and belong to the same species. Same species ada mana orang yang warga tilpet ada macam paksan ada macam different qualities ada macam leh. Palah palah guna guna leh betiasa lada itu lah. Berdua cerigal tamilan tu cikgu. Kritrum apa raga na nampak tu deh. Nalai ini memang betul betul nak guna beribu hari ni. Anak nama leh ini baraya hybridisation ini baraya. Apa hybrid seeds ni? Korsel ada apa? Aduh beri nak guna seed ni. Anak nama leh ini baraya hybrid seed Seeds ada apa? Sanggaran yang vitgal itu para ini ada. Okay, sanggaran yang vitgal. Okay, apa yang sanggaran yang vitgal ke? Korang example sendiri, misalnya textbook la. Ini ni matra example tu orang kau terlihat paksah anda kau terlalu ni sido. Ini example sokong anda pelajari sejauh itu. Ini ada yang misalnya anda cerai, dengan just jono screenshot kau terkik. Ini ada sesi itu. Pada ini ada yang kau orang ini example sendiri kau terlihat. Ini adalah orang yang lekas sama itu normal anda madi. Okay, ready? Tengen ni anda ni kalau ini anda pelajari anda tidak. Ini perikal matra tu kau terlihat. Sangat laksa, chandra sanggara, laksa gangga. Ada kan anda tengen ni hybrid variety. Okay, pina deh boleh tu ne. Nama deh korsa agricultural research kan arah tu ne korsa institute ni perum pelajari sejauh. Adilai itu important ni darah kita pelajari kan dariu. 
കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ മണ്ണുത്തിയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ട്യൂബ ക്രോപ്പ് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ഉള്ളത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീകാര്യത്താണ് സ്ഥലം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്പ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കാസർഗോഡാണ് അതായത് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനം വരുന്നത് കാസർഗോഡാണ് ഈ മൂന്ന് പേരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മറക്കാതെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം പിന്നെ വേണമെന്ന് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും പഠിച്ചിച്ചോളൂ ഓക്കെ അത് എവിടെയാണ് റബ്ബർ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസ് റിസർച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നല്ല സ്പൈസസ് ബിരിയാണി ഇതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന എവിടെയാണ് അവിടെ കോഴിക്കോട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാം കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് നാളേക്ക് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഇതിൽ മിസ് ടിക്കിടുന്ന ആൾക്കാരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾസ് ആണ് കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലെ പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലെ പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഒന്നാണ് എന്ത് ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് സോറി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ല പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉണ്ട് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അഥവാ ജൈവ കീടനാശിനികൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ടുബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോളൂ ടുബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ ഓക്കെ അഥവാ നമ്മുടെ പുകയില കഷായം ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നീം കേക്ക് ഓക്കെ നീം കേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് നീം ഓയിൽ എമൽഷൻ ഉണ്ട് അതായത് വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ബയോ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഡി ഡി ടി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചിലത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജൈവ കീടനിയന്ത്രണം ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ ജൈവ കീടനിയന്ത്രണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കീടങ്ങളെ തിന്നുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് എന്ത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വട്ടച്ചാഴി ലേഡി ബഗ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിത്ര കീടമാണ് ട്രൈക്കോഗ്രാമ തവള അരണ ഊന്ത് വണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പെസ്റ്റുകളൊക്കെ തിന്ന് അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചോളും ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് മബിയ കലോട്ടീസ് ബഗ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ അല്ലെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഇതിന് കൃഷിക്കൊന്നും ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കില്ല ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കില്ല അവർക്ക് ഫുഡും ആയി അല്ലെ നമുക്കാണെങ്കിൽ പെസ്റ്റിനെ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ഇതാണ് ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അഥവാ യാന്ത്രിക കീടനിയന്ത്രണം എന്ന് പറയും യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല പല കെണികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കെണികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കി ട്രാപ്പ് ഓക്കെ സ്റ്റിക്കി ട്രാപ്പ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫിറമോൺ ട്രാപ്പ് ഫിറമോൺ ട്രാപ്പ് ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഫിറമോൺ ട്രാപ്പ് സിക്കി ട്രാപ്പ് ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ കീടനിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രിക കീടനിയന്ത്രണത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒന്ന് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ മക്കളെ ഓക്കെ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആരൊക്കെ വരുന്നത് അതിലാണ് നമ്മുടെ കമ്പോസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ യൂറിയ ഓക്കെ
ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു ഉൾ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ഒരാളായിരുന്നു സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെറി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെ വളർത്തുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ മിസ് പറഞ്ഞു നേരം ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനൊരു ഫ്ലോയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു പോയേനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മിസ് തരികയാണ് സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് വളർത്തുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആര് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമിംഗ് എന്നുള്ള അറിയാലോ നമ്മുടെ കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് കന്നുകാലി പരിപാലനം പശു ആട് ഇതിനൊക്കെ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുക പക്ഷി പരിപാലനത്തിനെയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ പൗൾട്രി പരി പൗൾട്രി ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അതായത് നമ്മുടെ കോഴി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ താറാവ് അതേപോലെ തന്നെ കാട ഇതിനൊക്കെ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് പൗൾട്രി ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അത് നമ്മൾ ഇതാ നിർമ്മിക്കും വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടൈം കൊണ്ട് നമ്മളിത് പഠിച്ചെടുത്തേ പഠിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വലിയ ചാപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ റെഡി മിസ് കുറച്ച് കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് സമയം വളരെയധികം വാല്യുബിൾ ആണല്ലോ നമുക്ക് പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം ഭയങ്കര സ്ലോ മോഷനിൽ എടുക്കാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേഗം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മിസ് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും പക്കാ സെറ്റായോ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം സെറ്റ് ആക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരും അത് മിസ് ആക്കരുത് മാരത്തോണാണ് മാരത്തോണിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പറഞ്